Merhaba arkadaşlar. Senin için kolay İngilizce kanalımızın A1 seviye temel düzey örnek cümlelerinin dördüncü ve son dersinde yine beraberiz. Bu dersimizde önceki videolarımızda A1 seviye işlediğimiz tüm konular hakkında yeni örnek cümleler ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, eğitimlerimizin devamlılığı için beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. İlk cümlemiz ile dersimize başlayalım. Köyümüzde 500 kişi var. Bu cümlemizde konumsal varlık anlamında kullandığımız ver sözcüğü arkadaşlar Türkçedeki var ifadesinin karşılığıdır. Önceki derslerimizde de işlediğimiz bu konuda eğer varlığını bildirdiğimiz şey tekil ise there is, çoğul ise there are kalıbını kullanırız demiştik. Bu yapıyı ayrıca bir şeyin yerini bildirmek için orada anlamında da kullanırız arkadaşlar. Cümlemize tekrar dönecek olursak 500 kişi birden fazla yani çoğul olduğu için cümlenin en başına there are diyoruz. Ardından ne kadar kişi var? 500 kişi anlamda 500 people diyoruz. Ve ardından nerede 500 kişi var? Köyümüzde anlamında in our village ekliyoruz. Cümlemiz son olarak there are 500 people in our village. Diğer cümlemiz o da ne kadar tutar? Önceki derslerimizde işlediğimiz bu soru kalıbında sayılamayan olduğundan dolayı o da ne kadar para tutar ya da ne kadara mal olur anlamında how much kullanacağız. Ya da arkadaşlar cümlemizde sayılabilir olsaydı kaç tane anlamında how many şeklinde kullanacaktık. Bu cümlemizde cümlenin başına how much ekliyoruz. Ardından geniş zaman soru cümlesi does sonra isim the room en son olarak mal olmak veya tutmak anlamında cost fiilini ekleriz ve cümlemiz son olarak how much does the room cost. Diğer cümlemiz bana zamanı söyleyebilir misin lütfen? Bu cümlemizde Rica ve izin isteme gibi durumlardan bahsedilirken kullanılan can, abilmek, abilmek anlamına gelen modulu kullanıyoruz. Önceki derslerimizde de anlattığımız gibi soru şekline çevirirken önce cümlemizin en başına can, sonra özne, you, ardından söylemek anlamında fiilin birinci hali. Tell, söyleyebilir misin anlamında can you tell, kime söyleyebilir misin, bana anlamında me, son olarak neyi söyleyebilir misin, zamanın içinde belirti de içerdiği için the time, can you tell me the time diyoruz. Ardından da lütfen anlamında please ekleriz ve cümlemiz son olarak. Can you tell me the time please? Diğer cümlemiz Her gün üniversiteye otobüsle gidiyorum. Bu cümlemizde her zaman yapılan eylemlerden bahsettiği için cümlemizi geniş zamanda kuracağız. Otobüsle üniversiteye giden kim sorusuna ben yani I öznesini cümlemizin en başına alırız. Sonra Gitmek fiili birinci hali go ekleriz. I go. Ardından nasıl gideriz ya da ne ile gideriz? Otobüsle, by bus. Nereye? Üniversiteye, to university diyoruz. I go by bus to university. Son olarak ne zaman sorusuna her gün anlamında every day ekliyoruz. Cümlemiz son olarak. I go by bus to university every day. Diğer cümlemiz, salı günleri 
her zaman yüzmeye giderim. Bu cümlemizde geniş zamanda ve sıklık zarfı kullanılmıştır. Her zaman yüzmeye giden kim sorusuna I öznesini cümlemizin başına alırız. I ardından sıklık zarfımızı ekliyoruz. Sıklık zarfı arkadaşlar cümlede ana fiilden önce ve yardımcı fiilden de sonra gelirdi. Bu cümlemizde yardımcı fiil de olmadığı için I always diyoruz. Ve sonra gitmek, go fiilini ekleriz. I always go. Ardından nereye giderim diye sorduğumuzda yüzmeye anlamında swimming ekleriz. Son olarak ne zaman sorusuna da salı günleri. On Tuesdays diyoruz. Ve cümlemiz son olarak I always go swimming on Tuesdays. Diğer cümlemiz İsviçre'de yaşıyor ve çok kayağa gidiyor. Bu cümlemizde arkadaşlar bağlaçla ayrılmış iki cümle mevcuttur. Her iki cümlemiz de geniş zamanda kullanılmıştır. İlk cümlemizde İsviçre'de yaşayan kim diye sorduğumuzda o öznesini he ya da she öznesinden birini kullanacağız. She diyelim. Cümlemizin en başına alıyoruz. Ardından yaşamak fiili live ve geniş zaman olduğu için s takısı ekleriz. Lives. She lives. Nerede yaşıyor? İsviçre'de in Switzerland. She lives in Switzerland. Ardından and ve bağlacını ekleriz. Sonraki cümlemizde ister özneyi tekrar ederiz. İster tekrar etmeden aynı cümleyi karşıladığı için gitmek fiiliyle de devam edebiliriz. Biz bu cümlemizde özneyi kullanıyoruz. Kim çok kayak yapmaya gidiyor diye sorduğumuzda She öznesini ardından gitmek fiili go ve as takısı goes diyoruz ve kayak yapmak skiing diyoruz ve son olarak çok anlamında a lot cümlenin sonuna ekleriz. Cümlemiz son olarak she lives in Switzerland and she goes skiing a lot. Diğer cümlemiz Hint yemeklerini sevmem ama Türk yemeklerini severim. Bu cümlemizde de bağlaçla ayrılmış iki cümle mevcuttur. Her iki cümle de geniş zamanda kurulmuştur. İlk cümlemizde geniş zaman olumsuzu kim sevmez diye sorduğumuzda ben, I ardından geniş zaman olumsuzu do not kısaltılmış şekli don't, I don't sevmek anlamında Ardından like, I don't like, neyi sevmem, Hint yemeklerini, Indian food. İlk cümlemiz, I don't like Indian food. Ardından ama bağlacı but, sonra ikinci cümle geniş zaman olumlu halini aynen tekrar edeceğiz. I like Turkish food. Cümlemiz son olarak, I don't like Indian food, but I like Turkish food. Diğer cümlemiz İşim saat 7'de başladığı için erken yatıyorum. Bu cümlemizde erken yatmaya giden kim diye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alıyoruz. Ardından yatmaya gitmek, go to bed, sonra ne zaman yatıyorum? Erken, early ekliyoruz. Ardından işim saat 7'de başladığından dolayı anlamında because bağlacını ekleriz. I go to bed early because ardından işim saat 7'de başladığı anlamında cümlemizi kuracağız. Bu cümlede özneyi bulmak için ne saat 7'de başladı diye sorduğumuzda işim, my job öznesini cümlenin başına alırız. My job ardından 
geniş zamanda başlamak starts ekliyoruz. My job starts sonra saat 7'de anlamında at 7 o'clock diyoruz. Cümlemiz son olarak I go to bed early because my job starts at 7. Diğer cümlemiz bu hafta sonu ders çalışacak mısın? Bu cümlemizde gelecek zaman eylem cümlesidir. Plansız anlık oluşan eylem cümlesi olsaydı will you soru kalıbını kullanırdık. Gelecek zamanda planlı eylem cümlesi olduğunu düşünürsek going to yapısını kullanırız. Soru yapmak için de are you going to deriz. Ardından fiilin birinci halini kullanacağız. Ders çalışmak anlamında study ekleriz. Son olarak ne zaman çalışacak mısın? Bu hafta sonu this weekend ekleriz. Cümlemiz son olarak are you going to study this weekend? Diğer cümlemiz kaç kız kardeşin var? Bu cümlemizde how much How many İngilizce'de bir şeyin miktarına yönelik soru sormak için kullandığımız bir kalıptır. Bu cümlede önceki derslerimizde de anlattığımız gibi sayılabilen ifadeler için kaç tane anlamında cümlenin en başına how many kullanacağız. Ardından miktarını sorduğumuz nesne ya da isim sisters ekliyoruz. How many sisters? Sonra sahiplik soru cümlelerinde kullandığımız gibi önce yardımcı fiil do ardından da sen siz anlamında you ve son olarak sahip olmak fiili have ekleriz. Cümlemiz son olarak how many sisters do you have? Diğer cümlemiz bir elma ve biraz ekmek aldım. Bu cümlemizde satın almak anlamında kuracağız. Satın alma eylemi geçmişte olmuş bitmiş bir eylem olduğu için cümlemizi geçmiş zamanda kuracağız. Ekmek alan kim diye sorduğumuzda ben yani I öznesini cümlenin en başına alırız. Satın almak buy fiili geçmiş zamanda İkinci hali kullanıldığı için bal ekleriz. I bought, satın aldım. Neyi satın aldım? Bir elma ve biraz ekmek. An apple and some bread. Cümlemiz son olarak. I bought an apple and some bread. Diğer cümlemiz. Önde bir sürü koltuk var. Bu cümlemizde konumsal varlık anlamında There is are yapısını kullanacağız. Koltuk birden fazla olduğu için there are diyoruz. Ne kadar koltuk var? Bir sürü, a lot of. Ardından koltuklar anlamında seats. Son olarak nerede koltuk var? Ön tarafta, önde anlamında at the front ekliyoruz. Cümlemiz son olarak There are a lot of seats at the front. Diğer cümlemiz Kızın saçları parla kırmızıydı. Bu cümlemizde önceki derslerimizde anlattığımız sahiplik bildiren as ve of yapısından birini kullanabiliriz. Özneyi bulmak için kırmızı olan neydi diye sorduğumuzda Kızın saçı anlamında the girl's hair cümlemizin en başına alırız. Cümlemiz geçmiş zaman isim cümlesi olduğu için be olmak fiilinin geçmiş zamanı was were kullanacağız. Kızın saçı it öznesini karşıladığı için was diyoruz. Son olarak kızın saçları nasıldı dediğimizde parlak ve kırmızı anlamında Bright red diyoruz. Cümlemiz son olarak. The girl's hair was bright red. Diğer cümlemiz. Akşamları futbol oynamayı severler. 
Cümlemiz geniş zaman eylem cümlesidir. Futbol oynamayı kim severler? Onlar anlamında they öznesini cümlenin başına ekleriz. Sonra sevmek anlamında like fiili ardından neyi severler? Futbol oynamayı to play football ekleriz. Ne zaman severler? Akşamları in the evening ekliyoruz. Cümlemiz son olarak they like to play football in the evening. Diğer cümlemiz orada 10 yıl yaşadılar. Bu cümlemiz geçmiş zaman cümlesidir. Yaşayan kim? Onlar. They cümlenin başına alırız. Ardından yaşamak fiili geçmiş zamanda düzenli fiil olduğu için lived ekleriz. Sonra nerede 10 yıl yaşadılar? Orada there. Son olarak ne zaman yaşadılar? 10 yıldır. For 10 years ekleriz. Cümlemiz son olarak They lived there for 10 years. Diğer cümlemiz onun köpeği var ama benim evcil hayvanım yok. Burada bağlaçla ayrılmış iki sahiplik cümlesi mevcuttur. İlk cümlemizde onun köpeği var derken he ya da she öznesinden birini kullanacağız. She diyelim. Ardından gelen sahip olmak fiili has ve onun bir köpeği var anlamında a dog ekliyoruz. She has a dog. Sonra ama anlamında but bağlacı. Sonraki cümle benim evcil hayvanım yok olumsuz sahipli cümlesini kuracağız. Ben evcil hayvana sahip değilim olarak kuracağız. Kim sahip değil? Ben ay öznesini cümlenin başına alırız. Ardından sahip olmak olumsuz çekimi don't have. Ardından bir evcil hayvan anlamında a pet ekleriz. I don't have a pet deriz. Cümlemiz son olarak she has a dog but I don't have a pet. Diğer cümlemiz biraz sebze istiyorum lütfen. Bu cümlemizde rica etmek, istemek anlamında would like kullanacağız. İsteyen kim diye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlemizin başına alırız. Ardından would like sonra ne kadar istiyorum biraz sebze. Some vegetables. I would like some vegetables. Son olarak lütfen anlamında please ekliyoruz. I would like some vegetables please. Diğer cümlemiz kırmızı bir etek giyiyor. Bu cümlemiz şimdiki zamanda kurulmuştur. Kırmızı etek giyen kim? O. She öznesini ekleriz. Ardından giymek. Şimdiki zaman is ve fiilin sonuna ing takısını ekleyeceğiz. She is wearing. Son olarak kırmızı bir etek. A red skirt. Cümlemiz son olarak she is wearing a red skirt. Diğer cümlemiz bu portakallar çok güzel görünüyor. Cümlemiz geniş zamanda kullanılmıştır. Güzel görünen ne diye sorduğumuzda bu portakallar yani uzaktaki nesneleri işaret yoluyla ifade ederken tekil isimlerde that, çoğul isimlerde ise those deriz. Cümlemizde those oranges diyoruz. Görünmek fiili look, those oranges look ardından çok güzel anlamında very nice ekleriz. Cümlemiz son olarak those oranges look very nice. Diğer cümlemiz o Michelle'den daha uzundur. Bu cümlemizde dikkat etmemiz gereken nokta 
iki şeyin birbiriyle karşılaştırılmasıdır. Önce karşılaştırdığımız iki şeyden birincisini yazıyoruz. Hemen sonrasında fiili ekliyoruz. Ardından to be kalıbı emizar ya da was were ve karşılaştırma sıfatı sonra then yazıyoruz. Ardından karşılaştırma yaptığımız iki şeyden diğerini yazıyoruz. Cümlemizde uzun olan kim diye sorduğumuzda o yani she öznesi ardından is to be fiili sonra karşılaştırma uzunluk olarak yapılacağı için ve tek heceli olduğundan dolayı er ekleriz. Taller She is taller. Sonra then ve ardından diğer isim Michelle. Cümlemiz son olarak she is taller than Michelle. Diğer cümlemiz Tom sınıftaki en yaşlıdır. Cümlemizde üstünlük belirten sıfat ve isim cümlesi kullanılmıştır. En yaşlı olan kim diye sorduğumuzda Tom sonra Is to be olmak fiili ardından tek heceli üstünlük belirten sıfat en yaşlı anlamda the oldest. Son olarak neredeki en yaşlıdır? Sınıftaki anlamında in the class ekleriz. Cümlemiz son olarak Tom is the oldest in the class. Diğer cümlemiz işten sonra asla spor salonuna gitmem. Bu cümlemizde asla spor salonuna kim gitmez diye sorduğumuzda ben, I ardından asla anlamında never sonra geniş zaman olduğu için go gitmek fiili I never go nereye gitmem spor salonuna to the gym ne zaman gitmem işten sonra After work ekliyoruz. Cümlemiz son olarak I never go to the gym after work. Diğer cümlemiz John gerçekten iyi bir arkadaştır. Cümlemizde iyi bir arkadaş olan kim diye sorduğumuzda John öznesi sonra is to be ardından gerçek bir şekilde anlamında sıfattan zarf olmuş kelime a really John is a really son olarak sıfat tamlaması iyi arkadaş good friend ekleriz. Cümlemiz son olarak John is a really good friend. Diğer cümlemiz her sabah bir fincan çay içerim. Bu cümlemizde geniş zamanda kullanılmıştır. Bir fincan çay içen kim diye sorduğumuzda ben ay öznesi cümlenin başına alırız. Ardından içmek fiili drink, I drink. Sonra bir fincan çay anlamında sayılamayan nesneleri sayılabilir bir forma getirmek için o nesneyi ölçeklememiz ya da bir kalıp içerisinde belirtmemiz gerekecek. Dolayısıyla burada çayı bir fincanın içerisine katarak sayılabilir bir hale getirdik. Önce ölçek, a cup ardından of ve sayılamayan nesne tea. I drink a cup of tea. Son olarak ne zaman içerim? Her sabah every morning cümlenin sonuna ekleriz. Cümlemiz son olarak I drink a cup of tea every morning. Diğer cümlemiz ne tür bir kahve istersiniz? Bu cümlemizde sayılamayan nesneleri soru kelimeleri şeklinde belirtmek istediğimizde önce soru kelimesi ne anlamında what. Ne tür derken de tür çeşit anlamında kind ardından Önceki cümlemizde belirttiğim gibi of coffee diyoruz. What kind of coffee? 
ardından ister misiniz anlamında do you want ya da would you like da diyebiliriz. Biz cümlemizde do you want diyoruz. Cümlemiz son olarak what kind of coffee do you want? Diğer cümlemiz en yakın internet kafe nerede? Bu cümlemizde de nerede anlamında soru kelimelerinden ver cümlemizin en başına alırız. Sonra is olmak fiili ardından en yakın anlamında üstünlük sıfatını the nearest yine ardından isim internet cafe ekliyoruz. Cümlemiz son olarak Where is the nearest internet cafe? Diğer cümlemiz Bu otobüs şehir merkezine gidiyor mu? Bu cümlemizde geniş zamanın soru şekline göre kuracağız. Geniş zaman soru şeklinde do does yardımcı fiilini özneye göre cümlenin en başına alırız. Cümlemizde şehir merkezine giden kim? Bu otobüs işaret zamiri it öznesini karşıladığı için does yardımcı fiilini cümlenin başına alırız. Ardından this bus sonra gitmek go fiili son olarak nereye gidiyor mu şehir merkezine to the town center ekliyoruz. Cümlemiz son olarak does this bus go to the town center? Diğer cümlemiz etek ve elbise giymeyi sevmiyorum. Bu cümlemizi de geniş zamanın olumsuzuyla kuracağız. Sevmeyen kim diye sorduğumuzda ben ay özdesini cümlenin başına alırız. Geniş zaman olumsuzu do not yani don't ekleriz. Ardından sevmek fiili like I don't like neyi sevmiyorum. Etek ve elbise giymeyi burada Giymek anlamda wear, sonra ing takısını ekleriz. Ardından etek ve elbise, skirts or dresses. I don't like wearing skirts or dresses. Diğer cümlemiz, arkadaşlarım işe otobüsle gidiyor ama ben trenle gidiyorum. Bu cümlemizde bağlaçla ayrılmış iki cümle vardır. İşe otobüsle giden kim diye sorduğumuzda benim arkadaşlarım anlamında my friend öznesi cümlenin başına gelir. Ardından gitmek fiili go sonra nasıl gidiyor diye sorduğumuzda iş yapmak için otobüsle gidiyor şeklinde to work by bus ekleriz. My friends go to work by bus. Ardından ama anlamında but bağlacı. Sonraki cümlede trenle giden kim diye sorduğumuzda ben ay öznesi cümlenin başına gelir. Sonra gitmek anlamında go. Ardından ne ile gidiyorum? Tren vasıtasıyla anlamında by train ekliyorum. Cümlemizin tamamı son olarak My friends go to work by bus, but I go by train. Diğer cümlemiz Bahçede sadece cep telefonlarını kullanabilirsiniz. Cümlemizde cep telefonlarını kullanabilen kim diye sorduğumuzda Sen, you öznesini cümlenin başına ekleriz. Ardından ebilmek anlamında can modalını ekleriz. Sonra sadece anlamında only burada arkadaşlar sadece anlamına gelen only kelimesi her öğeden önce gelebilir. Cümle içinde farklı yerlerde kullanılabilir. Hangi öğede vurgu yapmak istiyorsak o öğeden önce only kelimesini kullanırız arkadaşlar. Cümlede You can only sonra kullanmak fiili use ardından neyi kullanabiliriz? Cep telefonlarını anlamında mobile phones son olarak 
Nerede kullanabiliriz? Bahçede anlamında. In the garden. Cümlemiz son olarak. You can only use mobile phones in the garden. Evet arkadaşlar. A1'in son dersini de konu anlatımları ve bol bol örnek cümleler kurarak işledik. Gelecek videomuzda A2 seviye konular hakkında konu anlatımları ve yine bol örnek cümlelerle beraber işleyeceğiz. Sizler de eğer videolarımızı beğendiyseniz sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olabilir ve aklınıza takılan soruları ve görüşlerinizi videomuzun yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.